ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் அமு சமையல் அப்பு டிப்ஸ் இன்றைக்கி ஒரு வீக் டே ஹாலிடே வ்ளாக் தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ வெனஸ்டே நைட்லேருந்து நெக்ஸ்ட் டே தேர்ஸ்டே ஈவினிங் வரைக்கும் ஒரு சின்ன ஒரு ரொட்டீனு ஸோ வெனஸ்டே இப்போ தான் நான் மார்க்கெட் போயிட்டு சூப்பர் மார்க்கெட் போயிட்டு வந்தேன் சில ஜாமாலாம் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு அப்போ உண்டியல் வந்துட்டு தம்பி இது ரெண்டையுமே நம்ம பிரேக் டவுன் பண்ணிட்டோம்ல சரி ரைட்டு அவனுக்கு ஒரு உண்டியல் வேணும்னு வாங்கினேன் ரேட் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒன் தேர்ட்டி சிக்ஸு ஸோ இது வந்துட்டு மினியன் ஷேப்பில் இருக்குது அண்ட் இது வந்துட்டு நல்ல ஒரு நல்ல குவாலிட்டியாக இருந்துச்சு சரி அதனால் நான் எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேன் இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா பின்னால் நம்ம காசு போட்டால் நம்ம பின்னால் எடுத்துக்கிற மாதிரி வந்துட்டு எப்போவுமே நம்ம வாங்கக்கூடாது பட் ஆனால் இதோட குவாலிட்டி பிடிச்சிருக்கு ஷேப் பிடிச்சிருக்கு அதுக்காக நான் வாங்கிட்டு வந்திருக்கேன் ஸோ இந்த குவாலிட்டி பார்த்திங்க அப்படின்னா ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது அண்ட் தென் வந்துட்டு நான் சொல்ல மறந்துட்டேன் கண்டிப்பாக வந்துட்டு உண்டியல் வந்துட்டு நீங்கள் வீட்டில் வச்சு சேவ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா உடைக்கிற மாதிரி வாங்குங்க அடியிலேருந்து நம்ம உருவுற மாதிரி நீங்கள் தயவு செஞ்சு வாங்காதீங்க ஏன் அப்படின்னா நமக்கு அவசரத்துக்கு தேவைப்படும் போது நம்ம எடுத்துருவோம் ஸோ அதனால் நீங்க அந்த மாதிரி வாங்காதீங்க அடுத்து முந்திரி பாதாம் பிஸ்தாலாம் இல்ல சோ அதனால வாங்கிட்டு ஷாம்பு அப்புறம் வந்துட்டு இந்த உண்டியல அப்புறம் ஒரு எக் செப்பரேட்டர் வாங்கிருக்கேன் அது எப்படி இருக்கு அப்படினு யூஸ் பண்ணி காட்றேன் உங்களுக்கு சரி இத வந்துட்டு இந்த இடத்துல வெச்சிரலாம் அப்படினு சொல்லிட்டு வெச்சிட்டு நான் கட் பண்ணி உங்களுக்கு நான் காட்றேன் இதோட ப்ரைஸ் வந்துட்டு ஒன் தேர்ட்டி சிக்ஸ் ருபீஸ் வந்திருக்கு நான் இது ஏன் வாங்கியிருக்கேன் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா கண்டிப்பாக தம்பியோட சேவிங்ஸ்க்காக மட்டும் கிடையாது இந்த ஒரு ஷேப் வந்துட்டு பார்த்த உடனே ரொம்ப பிடிச்சிருச்சு சரி இதை வாங்கி வைப்போம் இன்னொன்று வந்துட்டு தம்பிக்கு உடைக்கிற மாதிரி இன்னொன்று வாங்கி வச்சுக்கலாம் எங்கேயாவது நல்லா பார்க்கவே ரொம்ப அழகாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் இல்லையா ஸோ அப்படி நம்ம பார்க்கும் போது நம்ம வாங்கி வச்சுக்கலாம் அது வரையும் இது இருக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் நான் வாங்கியிருக்கேன் ஸோ இந்த இடத்துல வந்துட்டு நம்ம காயின்ஸ் இல்லை அமௌண்ட்லாம் போட்டுக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஏற்கனவே இந்த உண்டியல் வந்துட்டு தம்பி பணம் போகிறதுக்கு சிரமமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருந்தான் ஸோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நான் வாங்கியிருக்கேன் ஸோ இப்போ இது மாதிரி நம்ம வச்சோம் அப்படின்னா பார்க்க வந்துட்டு லுக்காக அழகாக இருக்கும் ஸோ இந்த கலர் வந்துட்டு ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது ஸோ அவ்வளோதான் இப்போ வந்துட்டு உங்களுக்கு நான் என்ன காட்ட போகிறேன் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு எக்கு வாங்கிட்டு வந்து வச்சுருக்கேன் ஸோ இதில் நான் ஒன்று செய்யலாம் அப்படின்னு ஒரு ஐடியாவில் இருக்கேன் ஃப்ளஃபி எக் செய்யலாம் அப்படின்னு இருக்கேன் அப்புறம் இது பார்த்திங்க அப்படின்னா அன்றைக்கி நான் சொல்ல மறந்துட்டேன் இது டூ கேஜி வரையும் தாங்கும் ஸோ இந்த ஒரு ஹேண்ட் பீட்டரை யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம செய்ய போகிறோம் ஸோ அதுக்கு வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு எக் பீட்டர் எடுத்துக்கலாம் ஸோ இந்த எக் பீட்டரை யூஸ் பண்ணி எப்படி இருக்குது அப்படின்னு செக் பண்ணிடலாம் இதோட ப்ரைஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா டுவெண்ட்டி ருபீஸு ஸோ இதை நம்ம பிரிச்சுட்டு இப்போ நம்ம ஃப்ளஃபி எக் செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபஸ்ட் நான் ரெடி பண்ணேன் ஸோ ஒயிட்ஸ் தனியாக எல்லோ தனியாக நம்ம எடுத்துடணும் ஸோ அதுக்காக வந்துட்டு இந்த செப்பரேட்டரை வந்துட்டு யூஸ் பண்ணி பார்க்குறேன் எப்படி வருது அப்படின்றத நீங்கள் பாருங்கள் ஹிட்டாக ஃபெயிலான்றது நீங்களே சொல்லுங்கள் ஸோ ஃபெயில் ஸோ இது என்ன ஆகுதுன்னா இந்த குட்டி குட்டி ஹோல்ஸ் இருக்கு இல்லையா அந்த ஹோல்ஸ் வழியாக அழகாக வந்துட்டு உடஞ்சி போயிடுது வெளியில் ஸோ இது கண்டிப்பாக ஃபெயிலு சரி நம்ம இப்படி இல்லாமல் இன்னொரு எக்கு வந்துட்டு நம்ம உடச்சி பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப ஸ்லோவாக உடச்சி ட்ரை பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ட்ரை பண்ணேன் அது என்ன ஆச்சுன்னா பாருங்கள் உடையில அந்த எல்லோ எக்கு வந்துட்டு உடையில பட் ஆனால் அந்த சைடில் வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா ஒரு பெரிய ஹோல்ஸாக இருக்கு இல்லையா அது வழியாக டொபக்குன்னு வலிக்கிட்டு உள்ளே போயிடுச்சு ஸோ இதுவும் ஃபெயிலியரு ஸோ இந்த எக்ஸப்ரேட்டரை யூஸ் பண்ண முடியாதுன்னு ஆகிடுச்சு சரி இப்போ இது என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு யோசிச்சு ஸோ ஃப்ளஃபி எக் இந்த தடவை நான் செஞ்சு காட்ட முடியாது சரி அது இன்னொரு நாள் செஞ்சு காட்டலாம் இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன்னா ரெண்டு எக்கு தனித்தனியாக பிரித்து வச்சுருக்கோம் இல்லையா இப்போ இதை நான் ரெண்டுத்தையும் ஒன்றா சேர்த்துட்டு போகிறேன் சேர்த்துட்டு இப்போ வந்துட்டு நம்ம வெங்காயம் பச்சை மிளகா கொத்தமல்லி தலை கேரட்டு அப்புறம் உங்கள் வீட்டில் இருக்க காய்கறிகள் எது வேணாலும் நீங்கள் இதில் வந்துட்டு சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இந்த ஹேண்ட் பிளண்டர் எப்படி இருக்குன்றத யூஸ் பண்ணி நான் பா காட்ட போகிறேன் ஸோ இதில் நீங்கள் எது வேணாலும் சேர்த்துக்கலாம் இந்த மாதிரி நல்லா பீட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வீட்டில் இருக்கக்கூடிய எந்த காய்கறிகள் வெங்காயம் கொத்தமல்லி எல்லாமே சே
வச்சு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் வரைக்கும் நான் பீட் பண்ணியிருக்கேன் அப்புறம் அதை தனியாக எடுத்து வச்சுட்டு மறுபடியும் இன்னும் அதில் பாதி மட்டும் தனியாக இன்னும் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் பீட் பண்ணுறேன் நான் ஸோ இன்னொரு தனியாக ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் நான் பீட் பண்ணிக்கிறேன் இந்த ஹேண்ட் பீட்ரு பார்த்திங்கன்னா நல்லா இருக்குது பட் ஆனால் நம்ம க்ரீமெல்லாம் வந்துட்டு பீட் பண்ணுற அளவுக்கு நல்லா இருக்குமா அப்படின்னு கேட்டால் கொஞ்சம் கஷ்டந்தான் ஏன்னா நமக்கு வந்துட்டு ஹேண்டில் கையில் நல்லா பெயின் வரும் நமக்கு நான் தொடர்ந்து பீட் பண்ணிகிட்டே இருக்கிறனால கையில் கண்டிப்பாக பெயின் வரும் ஸோ வந்துட்டு நம் நம்ம பால் மோர் அப்புறம் இந்த மாதிரி எக்கு இதெல்லாம் வந்துட்டு பீட் பண்ணுறதுக்கு நல்லாயிருக்கும் ஸோ இப்போ இது எல்லாத்தையும் நான் ஒன்றா சேர்த்துட போகிறேன் ஒன்றா சேர்த்துடுறேன் அடுத்தது பார்த்திங்க அப்படின்னா வீட்டில் வந்துட்டு கொஞ்சம் சாதம் மீதி இருக்குது இப்போது இந்த பிஜியான் ஒண்டர் ஒண்டர் கேஸ்ட் பனியாரவு கல் தான் நான் எடுத்திருக்கேன் இது வந்துட்டு நான் எப்போவா அது தான் யூஸ் பண்ணுவேன் அடிக்கடி நான் யூஸ் பண்ண மாட்டேன் ஸோ வந்துட்டு நம்ம க்ளீனாக கழுவி இது ஃபைவ் இயர்ஸ் பேக் வாங்கினது ஸோ க்ளீனாக கழுவி நல்லா காய வச்சுட்டு தொடச்சி நம்ம இந்த மாதிரி டப்பாக்கில் போட்டுட்டு நம்ம மேலே வச்சிடலாம் தேவைப்படுற போது மட்டும் எடுத்து கழுவிட்டு மறுபடியும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ரொம்ப சூப்பராக மெயின்டைன் ஆகும் இது நான் ஸ்டிக் தான் ஓப்பனாக சொல்கிறேன் இது நான் ஸ்டிக் தான் நான் ஸ்டிக் வந்துட்டு யூஸ் பண்ணுறது கெடுதி தான் எனக்கு தெரியும் பட் இருந்தாலும் அதை யாருமே எல்லாருமே அதை அவாய்ட் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு கேட்டால் கொஞ்சம் கஷ்டம்தான் ஸோ முடிஞ்ச வரைக்கும் அவாய்ட் பண்ணலாம் நான் எல்லாமே நான் ஸ்டிக்காக யூஸ் பண்ண மாட்டேன் சில இது மட்டும் அண்ட் தென் பார்த்திங்கன்னா லைட்டிங்ஸ் வந்துட்டு இல்லை கேமரா ஃப்ளாஷ் வந்துட்டு இல்லை சார்ஜ் கம்மியாக இருக்குது ஸோ இந்த ஒரு வீடியோ மட்டும்தான் சாரி இந்த ஒரு இடத்துல மட்டும்தான் கொஞ்சம் ஃப்ளாஷ் கம்மியாக இருக்கும் மறுபடியும் சார்ஜ் பண்ணிட்டு தான் மற்றதெல்லாம் எடுத்திருக்கேன் ஸோ இப்போ நம்ம எப்படி செய்கிறது அப்படின்றது தான் நம்ம பார்க்குறோம் இப்போது நம்ம ரெண்டத்தையும் ஒன்றா கலந்து வச்சாச்சு இந்த கலந்து வச்சுருக்கதில் கொஞ்சமாக பெப்பரும் உப்பும் சேர்த்துக்க போகிறேன் ஒயிட் பெப்பர் நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் உங்களுக்கு தேவைனா நீங்கள் பிளாக் பெப்பரே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த ரெண்டத்தையும் வந்துட்டு போட்டுட்டு நம்ம நல்லா கலந்துடலாம் நல்லா கலந்துட்டு நான் பனியாரக்கல் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா நல்லா ஹீட் பண்ண விட்டு ஆயில் வந்துட்டு நல்லா ப்ரெஷ் பண்ணியிருக்கேன் ஓரளவுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சம் அதில் ஒரு ஹாஃப் ஸ்பூன் அளவுக்கு ஆயில் இருக்க மாதிரி ஊற்றிட்டு நல்லா ப்ரெஷ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ இப்போ அதை நம்ம நல்லா கலந்துட்டு நம்ம அதில் ஆட் பண்ணிடலாம் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம செஞ்சு கொடுத்தோம் அப்படின்னா முட்டை சாப்பிடாத குழந்தைங்களாம் டிஃப்ரெண்ட்டாக குட்டி குட்டியாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அழகாக எடுத்து வாயில் பிச்சு சாப்பிடுவாங்க ஸோ பாருங்கள் நான் ஃபுல்லாக ஆயில் ப்ரஷ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ இப்போ இதில் நான் ஊற்ற போகிறேன் நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க சின்ன குழிக்கரண்டியாக எடுத்துக்கோங்க அதில் ஒரு குழிக்கரண்டி அளவுக்கு ஊற்றிக்கலாம் அந்த மாதிரி எடுத்துக்கோங்க இப்போ இதில் ஒவ்வொரு கரண்டியாக நான் ஊற்றி நிரப்ப போகிறேன் பாருங்கள் அவ்வளோதான் முக்கால் வாசி நிரப்புனா போதும் ஸோ எப்போவுமே ஃபஸ்ட்டு சென்டரில் ஊற்றிடுங்க ஸோ தட் வந்துட்டு சென்டரில் பார்த்திங்கன்னா நல்லா வேகிறதுக்கான சான்சஸ் நிறைய இருக்குதா ஸோ சீக்கிரமாக வெந்துடும் அந்த இடத்துல ஸோ இப்போ இது எல்லாம் விளக்குற போயிடுச்சு இப்போ மேலே வந்துட்டு லைட்டாக கொஞ்சோண்டு வந்துட்டு ஆயில் வந்துட்டு தெளிச்சுக்கோங்க நிறைய ஊற்ற வேண்டாம் ஏன்னா ஒரு சைடு வந்துட்டு நிறைய ஆயில் இருக்கு இல்லையா ஸோ இதுக்கு ஓரளவுக்கு நல்லா வெந்ததுக்கு அப்புறமா இதை திருப்பி போட்டுடலாம் மூட வேண்டாம் ஸோ இப்போ என்கிட்ட இருக்குது பார்த்திங்கன்னா ஈவன் ஸ்டீல் ஸ்பூன் கூட யூஸ் பண்ணுற அளவுக்கு ட்ரிபிள் கோட்டிங் கொடுத்தது ஸோ தாராளமாக நம்ம ஸ்டீல் ஸ்பூன் யூஸ் பண்ணலாம் இதில் அவ்வளோதான் டபுள் சைடுமே நல்லா வந்துட்டு செவந்து வந்ததுமே நம்ம இன்னொரு பிளேட்டில் மாற்றிட்டு சர்வ் பண்ணலாம் ரொம்ப டெலிஷியஸாக இருக்குங்க இங்கே பாருங்கள் எவ்வளோ ஃப்ளஃபியாக இருக்குது அப்படின்னு நம்ம இந்தளவுக்கு பீட் பண்ணி இந்த மாதிரி நம்ம ஊற்றி சாப்பிட்டா அது ஒரு தனி டேஸ்ட்டு நல்லா ஃப்ளஃபியாகவும் வரும் நார்மலாக நீங்கள் பீட் பண்ணாமலும் சும்மா முட்டையை மட்டும் கலந்து விட்டுட்டு உங்கள் காய்கறிகள்லாம் சேர்த்தோ இல்லை தனியாக இந்த மாதிரி உப்பு மிளகு தூள் மட்டும் போட்டும் நம்ம சாப்பிட்லாம் ரொம்ப சூப்பராக இருக்குங்க குழந்தைங்க கண்டிப்பாக விரும்பி சாப்பிடுவாங்க இது ரொம்ப சிம்பிள் அதனால தான் இது ஒரு ரெசிபியாக போடாமல் வ்ளாகில் இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்கேன் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள் அண்ட் நெக்ஸ்ட் டே மார்னிங் பார்த்திங்க அப்படின்னா காலையில் எழுந்திரிச்சு இளநீர் குடிச்சிட்டு அம்மா வீட்டில் டிஃபன் சாப்பிட்டுட்டு நாங்கள் ஓட் போட வந்திருக்கோம் நாங்கள் வந்துட்டு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஃபிஃப்டி கிலோமீட்டர்ஸ் தாண்டி தான் வந்து ஓட் பண்ணோம் எங்களுக்கு ஓட் வந்துட்டு
ஸ்டாண்டில் வந்துட்டு வண்டி போட்டிருப்போம் ஸோ அதை எடுத்துட்டு நாங்கள் ஓட்டெலாம் போட்டு முடிச்சுட்டு சரி ஒரு மணி நேரம் ரெண்டு மணி நேரம் பஜாரெலாம் சுற்றிட்டு போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்திருக்கோம் இப்போ வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் எந்த இடத்துல போயிட்டுருக்கோம் அப்படின்னா மலைக்கோட்டை பஜார் இருக்கு இல்லையா தெப்பக்குள்ள பஜார் திருச்சி வாசிகளுக்கு மெயினாக தெரிஞ்சிருக்கும் ஸோ அந்த பஜாரில் சுற்றிட்டுருக்கோம் இந்த இடத்துல பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கி வந்துட்டு இவ்வளோ ஃப்ரீயாக இருக்குது இந்த இடத்துல நிற்கக்கூட மற்ற நாள் அதுவும் வீக்கெண்ட்லலாம் நிற்கக்கூட இடமே இருக்காது அவ்வளோ ரஷ்ஷாக இருக்கும் வீடியோவில் கண்டிப்பாக நல்லா எடுக்கலாம் முடியவே முடியாது ஸோ அதான் இன்றைக்கி வந்துட்டு ஷூட் பண்ணலான்னு பார்த்தேன் அண்ட் தென் பார்த்திங்கன்னா இது தான் தெப்பக்குளோன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ தண்ணி இந்த அளவுக்கு நிற்குது ஸோ இப்போ நம்ம சுற்றிட்டு இருக்கிறது வந்துட்டு தெப்பக்குளம் அந்த மலைக்கோட்டை சுற்றின ஏரி இடம் இது வந்துட்டு திருச்சிவாசிகளுக்கு எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயந்தான் இது அதர் தென் திருச்சி திருச்சியில் இருக்கக்கூடிய மக்களை தவிர மற்றபடி சென்னை கோயம்புத்தூரில் இருக்கவங்களுக்குலாம் மேக்ஸிமம் தெரிஞ்சிருக்காது கேள்விப்பட்டிருப்பாங்க பட் தெரிஞ்சிருக்காது அண்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா இங்கே ஒரு பெரிய ஆர்ட்ஸ் தெரியுதுல்ல லெஃப்ட் சைடில் இந்த ஆர்ட்ஸ்குள்ளே தான் வந்துட்டு கடைசியாக போன கோட்டை உச்சிப்பிள்ளையார் கோவில் வரும் அடுத்துக்கு அதுக்கு ஆப்போசிட்டில் பார்த்தா போத்தீஸ் சென்னை சில்க்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா க்ளோஸில் இருக்குது ரொம்ப சைலண்ட்டாக இருக்குது திருச்சி அண்ட் எங்களோட இன்றைக்கான ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியை நாங்கள் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் எத்தனை பேர் ஓட் போட்டிங்க அப் உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் என்ன அப்படின்னு கீழே கமெண்டில் சொல்லுங்கள் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா இது வந்துட்டு செகண்ட் பஜார் சிங்கார தோப்பு அண்ட் நேராக இப்போ நாங்கள் போயிட்டுருக்கோம் ஸோ இந்த சைடில் தான் வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா பெரிய கமலை தெருன்னு ஒரு ஸ்ட்ரீட் இருக்கும் நிறைய பேர் கேட்டிங்க என்கிட்ட பர்சலாக எங்கே கிடைக்கும் அப்படின்னு ஸோ அந்த ஸ்ட்ரீட்டில் போனீங்க அப்படின்னா நிறைய ஹோல்சேல்லாம் கிடைக்கும் சில பேருக்கு வந்துட்டு நமக்கு ரீட்டெயிலாகவும் கொடுக்குறாங்க ஸோ கிடச்சிது அப்படின்னா வாங்கிக்கோங்க ஸோ திருச்சியில் இருக்கவங்களுக்கு ஒரு எப்படி ஒரு செவன்ட்டி பர்சன்ட் பீப்புளுக்கு வந்துட்டு கண்டிப்பாக தெரிஞ்சிருக்கும் ஸோ தெரியாதவங்களுக்காக தெரிஞ்சுக்கோங்க என்கிட்ட என்கிட்ட நிறைய பேர் கேட்டிங்க எங்கே வந்துட்டு பர்ஸ் வாங்கினீங்க அப்படின்னு ஏற்கனவே நான் போட்ட ஷாப்பிங் மால் வீடியோவிலலாம் பார்த்து கேட்டிருந்தீங்க அதுக்காக நான் சொல்லிட்டுருக்கேன் ஸோ அண்டன் பார்த்திங்க அப்படின்னா நேராக கூட்டிகிட்டு போயிட்டுருக்காங்க ஒரு சில ஷாப்ஸ்லாம் ஓப்பனில் இருக்குது எல்லா ஷாப்ஸுமே சொல்ல முடியாது ஒரு ச ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இருக்க இடத்துல வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஃபிஃப்டீன் பர்சன்ட் வந்துட்டு ஓப்பனில் இருக்குது ஸோ மீதி ஃபுல்லாக ஷர்ட்டில் இருக்குது அண்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா என்ன ஒரு இடத்துக்கு கூட்டு போகிறாங்க எனக்கே தெரியாமல் எங்கே போகிறோன்னு கேட்டேன் எனக்கே தெரியாமல் ஒரு இடத்துக்கு கூப்பிட்டு போகிறாங்க அது எந்த இடம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நானும் சைலண்ட்டாக வரேன் நீங்களும் வந்துட்டு கண்டு வந்து பாருங்கள் ஸோ இங்கே தான் கேஃப் காஃபி டே ஸோ கேஃபிட்டேரியா போகணும் அப்படின்னு லாஸ்ட்டு சண்டே டிமார்ட் போகும்போது நான் சொல்லியிருந்தேன் அப்படி சரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்கிட்ட சொல்லாமலே கரெக்டாக இங்கே வந்து பார்க் பண்ணிட்டாங்க சரி நாங்கள் இப்போ உள்ளே போகிறோம் உள்ளே போயிட்டு என்னென்ன சாப்பிட்டோம் என்ன எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னு ஒரு சின்ன ஒரு ரிவ்யூ மாதிரி கொடுக்குறேன் இப்போ பற்றி நிறைய பேர்த்துக்கு மேக்ஸிமம் தெரிஞ்சிருக்கும் ஸோ இதுதான் நாங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் நாங்கள் கேஃபிட்டேரியா போகிறது இதான் ஃபஸ்ட் டைம் எங்களுக்கு ஸோ இப்போ இதான் என்ட்ரன்ஸ் உள்ளுக்குள்ளே போயாச்சு ஸோ நிறைய பேர்லாம் இல்லை ஒரு ரெண்டு பிளேஸில் மட்டும் ஒரு நாலு பேர் உட்காந்துருந்தாங்க அவ்வளோதான் ஃபுல் ஏசி ஸோ அதுக்கு வேண்டிய நம்ம காசு தாராளமாக கொடுக்கலாம் ஸோ சார் வந்துட்டு மெனு செக் பண்ணிகிட்ருக்காங்க அண்ட் ஃபுல்லாக நான் வீடியோ வீடியோ எடுக்கணும் அப்படின்னு நினச்சேன் பட் கொஞ்சம் ஷையாக இருந்துச்சு சரி ஃபஸ்ட் டைம் அப்படின்றனால அப்படியே நான் விட்டுட்டேன் மெனு கார்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா இதில் வந்துட்டு எனக்கு ஒரு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஆஃப் ஐட்டம்ஸ் தான் எனக்கு அதை பற்றி தெரிஞ்சிருந்துச்சு மீதி ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஆஃப் ஐட்டம்ஸ் என்னென்னு தெரியல உங்களுக்கு ஏதாவது தெரியுமா இந்த மாதிரி ஏதாவது போயிட்டு வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஏதாவது இருக்கான்னு கீழே சொல்லுங்கள் எனக்கு ஃபஸ்ட் டைம் போயிருந்தேன் சரி நமக்கு தெரிஞ்சதே ஆர்டர் பண்ணுவோம் காசை வீண் பண்ண வேணாம் முதல் முதல்ல வந்து அப்படின்னு சொல்லிட்டு தெரிஞ்சது ஆர்டர் பண்ணலான் கோல்ட் காஃபி ஆர்டர் பண்ணுவோம் பட் ஆனால் எங்களுக்கு வந்தது ஹாட் காஃபி கேப்பச்சினோ வந்துடுச்சு இதில் பார்த்திங்கன்னா ஹனி அண்ட் ஓட் மீல் அப்புறம் அது ஒரு ஸ்நாக்கு குக்கீஸு அப்புறம் சூப்பர் ஸ்நாக்கர் அப்படின்னு ஒரு காம்போ அதில் வந்துட்டு கார்லிக் பிரெட் வரும் அப்புறம் கேப்பச்சினோ வரும் அப்புறம் வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா இன்னொரு சீஸ் பிரெட்டு அது ஒன்று ஆர்டர் பண்ணியிருந்தோம் இதுதான் அந்த ஹனி அண்ட்
பிரெட்டு சீஸ் பிரெட்டு ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு அது அப்புறம் இதில் வந்துட்டு சுகர் நான் செக் பண்ணி பார்த்தேன் சுகரே இல்லை அதில் ஒரு வேலை கொஞ்சமாக போட்டிருப்பாங்களோ என்னவோ ரொம்ப கம்மியாக இருந்துச்சு சரின்னு ரெண்டு பேக்கெட்டுமே எடுத்து போட்டாச்சு ஸோ நான் இன்றைக்கி காஃபி குடித்தேன் ஓகே ரொம்ப நல்லா இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது ஒரு ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் நல்லா இருந்துச்சு அப்புறம் வந்துட்டு இந்த ஒரு சீஸ் பிரெட்டு செம்ம டேஸ்ட்டுங்க வெறும் டுவெண்ட்டி ருபீஸ் தான் கண்டிப்பாக நீங்கள் அந்த மாதிரி அங்கே போனீங்கன்னா கண்டிப்பாக எனக்காக நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு ரொம்ப ஹாட்டாக இருந்துச்சு பட் ஆனால் ரொம்ப சூப்பராக சீஸ் பிரெட்டு பிரெட்டுக்குள்ளே சீஸ் வச்ச மாதிரி கண்டிப்பாக நான் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்க்கணும் அப்படின்னு நினச்சிட்ருக்கேன் அப்புறம் வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா சின்ன சின்ன கிளிப்பிங்ஸ்லாம் எடுத்தோம் ஸோ எடுத்துகிட்டு வெளியில் வந்தாச்சு வெளியில் வந்தால் செம்ம வெயில் சரி அந்த செம்ம வெயிலுக்கு நான் கோல்ட் காஃபி குடிக்கணும்னு நினச்சேல கிடைக்கலல சரி அதனால் நல்லா சில்லி நான் ஐஸ்கிரீம் சாப்பிட்லான்னு வந்தோம் நிறைய பேர்த்துக்கு அதாவது திருச்சியில் இருக்கவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் மைக்கல்ஸ் பற்றி தெரியாதவங்களுக்காக நான் சொல்கிறேன் மைக்கல்ஸ் வந்துட்டு ரொம்ப சீப்பான ஒரு ஐஸ்கிரீம் பார்லர் பட் ஆனால் டேஸ்ட் வந்துட்டு ரொம்ப டெலிஷியஸாக இருக்குவாங்க பட் நாங்கள் எதிர்பார்த்த மைக்கல்ஸ் பிரான்ச் இல்லாது ஸோ அது வேறு ஒரு பிரான்ச்சு சரி ஓகே பரவாயில்ல அந்தளவுக்கு டேஸ்ட் இல்லாட்டி ஒரு எயிட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் அளவுக்கு அதோட டேஸ்ட்டை வந்துட்டு மேட்ச் ஆச்சு இந்த ஏரியாவில் சரி சாப்பிட்டுட்டு கிளம்பியாச்சு ஸோ கிளம்பிட்டோம் கிளம்பிட்டு பஸ்ஸில் தான் நாங்கள் ரிட்டர்ன் போகிறோம் ஸோ நாங்கள் மறுபடியும் ஊருக்கு போயிட்டு நல்லா ஃபுல்லாக நான் ரெஸ்ட் எடுத்துட்டேன் நான் நல்லா படுத்து தூங்கிட்டேன் ஸோ இப்போ அவர் என்ன பண்ணிட்டுருக்காரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏசியை வந்துட்டு க்ளீன் பண்ணிட்டுருக்குறாங்க ஏன்னா டஸ்ட் இருக்குது அதிகமாக நல்லா காற்று வரல அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரி க்ளீன் பண்ணிட்டுருக்குறாங்க எனக்கு தெரியல ரொம்ப வெக்கையாக இருந்துச்சு என்னடான்னு பார்த்தா ஃபேனு ஏசி எல்லாம் ஆஃப்பில் இருக்குது சரி அதான் அப்படியே உங்களுக்கு ஒரு வீடியோ எடுத்துடலாம் அப்படின்னு பார்த்தேன் நான் பட் ஆனால் அதை ஷூட் பண்ண முடியல நான் தூங்கிட்டேன் ஸோ இப்போ அதை என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா நல்லா அந்த நெட்டை வந்துட்டு கலட்டி தட்டிட்டு ஃபுல்லாக தண்ணி ஊற்றி க்ளீன் பண்ணி காய வச்சு இப்போ எடுத்து மாட்டிட்டுருக்குறாங்க நெட்டை இதுதான் அந்த நெட்டு காட்டுறாங்க பாருங்கள் இதுதான் அந்த நெட்டு இந்த நெட்டு தான் வந்துட்டு நல்லா க்ளீன் பண்ணி கழுவி காய வச்சு எடுத்து இந்த மாதிரி மாட்டணும் வேறு எந்த பக்கெட்டெல்லாம் க்ளீன் பண்ணணுமான்னு எங்களுக்கு தெரியல சரி எங்களுக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் க்ளீன் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க க்ளீன் பண்ணுறாங்க இது மட்டும்தான் ஆக்சுவலாக நாங்கள் க்ளீன் பண்ணுவோம் ரெகுலராக க்ளீன் பண்ணிவிட்டு இதெல்லாம் ஷட் பண்ணி நம்ம ஆன் பண்ணிக்கலாம் அவ்வளோதான் இப் இப்படி தான் நாங்கள் ரொட்டீனாக க்ளீன் பண்ணுவோம் அண்ட் க்ளீன் பண்ணி முடிச்சுட்டு நான் கொஞ்சம் எந்திரிச்சு ஃப்ரெஷ் ஆகிட்டு டீ போட்டு கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு பேத்துக்கும் டீ போடுறேன் நான் டீ குடிக்க மாட்டேன் காஃபி குடிக்க மாட்டேன் சரி தம்பிக்கு வந்துட்டு இன்றைக்கி சண்டே ஸோ ஜாலி டே அவனுக்கு என்ன கேட்குறானோ அதுதான் இன்றைக்கி அவன் டீ கேட்டிருக்கான் பூஸ்ட்டு பால் எதுவும் வேணாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டான் சரி டீ கேட்டான்னு சொல்லிட்டு டீ போட்டுட்ருக்கேன் நான் வந்துட்டு என்ன பிராண்ட் யூஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் அது மட்டும் இல்லை பால் வந்துட்டு நான் பாலை அடுப்பில் வச்சுட்டு அது கூடவே சேர்த்து நான் டீ தூள் சுகர்னா சுகர் எதோ அதை வந்துட்டு நம்ம போட்டு கொதிக்க விட்டுருவேன் நீங்கள் எப்படி போடுவீங்க பால் கொதித்ததுக்கப்புறம் தான் டீ தூள் போடுவீங்களான்னு சொல்லுங்கள் ஏன்னா இது எனக்கு ஈஸியாக போயிடுச்சு எங்கள் அம்மாலாம் வந்துட்டு கொதிக்க விட்டுட்டு தான் டீ தூள் போடுவாங்க அப்போ தான் நல்லாயிருக்குன்னு சொல்லுவாங்க எனக்கு இதுவே நல்லா இருக்க மாதிரி தான் தோணும் அதனால நான் எப்படியே வச்சுருவேன் ஒர்க்கும் ரொம்ப ஈஸி இதை வச்சுட்டு பொங்க வந்த உடனே நம்ம ஸ்லோ பண்ணிவிட்டு நம்ம ஒர்க்கு பார்க்கலாம் டூ மினிட்ஸ் கழித்து ஆஃப் பண்ணி வடிகட்டிடலாம் ஸோ எனக்கு இது ஒர்க்கு ஈஸியாக இருக்க மாதிரி தெரியுது உங்களுக்கு எப்படி இருக்குது அப்படின்னு எனக்கு சொல்லுங்கள் ஸோ இதில் ஒயிட் சுகர் வந்துட்டு என் நான் மட்டும்தான் குடிப்பேன் சரி அவங்க குடிக்கிறதுனாலே நான் ப்ரௌன் சுகர் போட்டுட்டேன் அவ்வளோதான் இது ஒரு டூ மினிட்ஸ் விட்டோம் அப்படின்னா ஒரு டூ டூ த்ரீ மினிட்ஸில் வந்துட்டு நல்லா அந்த டீ கலரில் அந்த ப்ரௌன் கலரில் மாறிடும் ஸோ இது நேற்று செஞ்சோம்ல முட்டை பணியாரம் சரி அதுக்கு வந்துட்டு எடுத்து வச்சுருந்தேன் சில கழுவி காய வச்சுருக்கேன் உள்ளுக்குள்ளே வச்சு மேலே ஏற்றணும் இதை சரி இப்போ உங்களுக்கு வந்துட்டு நான் இன்னொன்று காட்டுறேன் இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா டீ தூள் நான் என்ன டீ தூள் யூஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னா பத்மா டீ தூள் இது திருச்சி வாசிகள் மேக்சிமம் யூஸ் பண்ணுவாங்க எனக்கு தெரிஞ்சு பட் ஆனால் அதர் தென் பீப்புள் வந்துட்டு யூஸ் பண்ணுவீங்களா எனக்கு தெரியல இதில் ரேட் சிக்ஸ்டி டூ ருபீஸ் போட்டிருக்கு கால் கிலோ பேக்கெட் அது பட் ஆனால் வந்துட்டு இது ஃ
ஸோ குடிச்சு பார்க்கணும்னு கூட நாங்கள் தோணுனதில்ல வேறு டீ தூள்லாம் மாறணும்னு கூட நினச்சி பார்த்ததில்ல அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் டீ தூள் மட்டும் அப்புறம் இது வடிகட்டும் போது பார்த்திங்கன்னா நான் பிளாஸ்டிக்கில் ஏன் வடிகட்டுறேன் நிறைய பேருக்கு டவுட் வரலாம் சில்வரில் வடிகட்டணும் அப்படின்னா அந்த டீ தூளில் அந்த டீ தூள் இருக்கு இல்லையா அது வந்துட்டு அந்த நமக்கு அந்த சில்வர் வடிகட்டியில் வ அதுவும் சேர்ந்து வடிகட்டி வந்துடும் ஸோ அதனால் இந்த மாதிரி பிளாஸ்டிக் துணி இருக்குல்ல இது இடையில் வந்துட்டு துணி தான் இருக்குது நமக்கு அது பிளாஸ்டிக் கிடையாது ஸோ இது வந்துட்டு நல்ல ஒரு வேல்யூபுளான ஒரு மெத்தட் தான் ஸோ நீங்கள் இதில் நீங்கள் தாராளமாக யூஸ் பண்ணலாம் பிடிக்கிறது மட்டும்தான் பிளாஸ்டிக்கு நடுவில் இருக்கிறது வந்துட்டு துணி அது அதனால் நான் இதை தான் யூஸ் பண்ணுறேன் ஸோ இது வடிகட்டி ஊற்றி கொடுத்துருவேன் ஸோ கு ரெடி பண்ணியாச்சு தீயெல்லாம் கொடுத்துட்டு நாங்கள் வெளியில் கிளம்ப போகிறோம் ஸோ நீங்களும் உங்களோட ஈவினிங்கை வந்துட்டு எப்படி வந்துட்டு என்ஜாய் பண்ணிங்க எதோடு என்ஜாய் பண்ணிங்க அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லுங்கள் அப்புறம் உங்கள்ட்டலாம் ஒன்று காட்டணும் அன்றைக்கி நான் உங்களுக்கு ஒரு வ்ளாக் சாரி ஷாப்பிங் ஹால் வீடியோவில் நான் சொல்லியிருந்தேன்ல ஹெட்செட் வாங்கியிருந்தேன் பட் ஆனால் அதை ரிட்டர்ன் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இதுதான் அந்த ஹெட்செட்டு டி ஓஎஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது வந்துட்டு ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது உண்மையிலேயே வந்துட்டு இது ரேட் சொன்னால் நீங்கள் கண்டிப்பாக ஷாக் ஆவீங்க கலர் பாருங்கள் ரெட் கலரு சைடில் பிளாக்கு அப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா லைட்டாக லூஸனாக இருக்க மாதிரி இருக்கும் இது ஒன்றில் மட்டும் இல்லை நாங்கள் அங்கே ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தா எல்லா பீஸ்லேயுமே அதே மாதிரி தான் இருக்குது இது கூட ஒரு ஒயர் கொடுக்குறாங்க ஒயர்லெஸ் கிடையாது ஒயர் தான் ஸோ இந்த ஹெட்செட் தான் தம்பிக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு அங்கே ஜீப்ரானிக்ஸ் இருந்துச்சு ஜீப்ரானிக்ஸோட ரேட் வந்துட்டு ஃபோர் ஹண்ட்ரடு இதோட ரேட் பார்த்திங்கன்னா ஜஸ்ட் டூ ஃபிஃப்டி தாங்க அப்படி ஷாக்கிங்காக இருக்கும் கண்டிப்பாக நிறைய பேர்த்துக்கு அவ்வளோ வந்துட்டு சூப்பரான ஒரு ப்ராடக்ட்டு காதில் வச்சா எடுக்கவே தோணாது அவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது செம்ம ஜீப்ரானிக்ஸை விட இது சூப்பராக இருக்குது ஜீப்ரானிக்ஸில் கொஞ்சம் குவாலிட்டி கம்மியாக இருந்துச்சு ஒன் ஃபிஃப்டி ருபீஸ் தான் முன்னப்பண்ணா இருந்தாலும் சரி வாங்கிக்கலான்னு வாங்கியாச்சு அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா தம்பி வந்துட்டு டீ குடிச்சிட்ருக்கான் சொல்லணும்னு நினச்சேன் தம்பியோட நான் அன்னைக்கு ஜீன்ஸ் காட்டியிருந்தால அதை வந்துட்டு நான் ரிட்டர்ன் பண்ணிட்டேன் அதில் ரேட் வந்துட்டு மாற்றி போட்டிருந்தாங்க ஸோ செக் பண்ணிக்கோங்க டிமார்ட்லேருந்து வரக்கூடிய பில்ஸை ப்ளீஸ் செக் பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்புறம் ஷாக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அதில் ஒன் டு டூ இயர்ஸ் அப்படின்னு போட்டிருந்துச்சுல்ல அந்த ஷாக்ஸ் தான் இது இது பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஷார்ட் ஷாக்ஸாக இருக்கும்னு நினச்சேன் பட் ஆனால் இது லாங் ஷாக்ஸாக இருக்குது ஸோ ஓகே பரவாயில்ல போட்டச்சு வாங்கியாச்சு ஸோ இப்போ நாங்கள் வெளியில் போயிட்டுருக்கோம் இது ஈவினிங் வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா ஒரு எயிட் ஓ கிளாக் ஆகிடுச்சி டீ எல்லாம் தம்பி கொடுத்துட்டு நான் கீழே அம்மா வீட்டுக்கு போயிட்டேன் இப்போது நாங்கள் என்ன பண்ணுறோன்னா எட்டு எட்டு மணி ஆகிடுச்சு சரி வெளியில் போகலாம் போய் வெளில டின்னர் சாப்பிட்லாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மதியானம் டின் மதியானம் லன்ச் வந்துட்டு அம்மா வீட்டில் தான் சாப்பிட்டோம் எங்கே வந்திருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஸ்ரீ மீனாட்சி பவன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங் எங்கள் ஊரில் இருக்குது இது வந்துட்டு ஒரு சைவ ஹோட்டல் தான் இன்றைக்கி தேர்ஸ்டே அதனால் அசைவமே சாப்பிட்ல அப்படியே வெளியில் போயிட்டு அப்படியே பார்த்திங்கன்னா நான்வெஜ் சாப்பிடாமல் ஒரு மாதிரியாகவே இருந்துச்சு இன்றைக்கி பட் ஆனால் இன்றைக்கி தேர்ஸ்டே நாங்கள் சாப்பிடக்கூடாதுன்றனால அப்படியே வந்தாச்சு நான் ஒரு பெரிய நான்வெஜ் லவரை இப்போ உள்ளுக்குள்ள பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் செம்ம ரசங்க இடம் மேலே உட்காரத்துக்கு எங்கள் ஊரில் இடம் இல்லைன்னா ரொம்ப ஒரு பெரிய அதிசயம்தான் இது வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா ஏசி ஹால் ஏசி ஹாலுக்குள்ளே சர்வ் பண்ணுறது காலில் அதனால் போகலை அண்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா நமக்கு ஹேண்ட் வாஷ் பண்ணுற இடம்லாம் நல்லா க்ளீன் அண்ட் நீட்டாக இருக்குது ஸோ நான் என்னென்ன ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன் ஒரு ஃபுட் ரிவ்யூ மாதிரின்னு இல்லை சின்னதாக ஒரு ரிவ்யூன்னு வச்சுக்கோங்களேன் சப்பாத்தி ஒரு நல்லா இருந்துச்சுன்னு சொல்லலாம் அப்புறம் ரவா தோசை வந்துட்டு ஆனியன் ரவா பிளைன் ரவா நீட்டாக அது கூட பார்த்திங்கன்னா வடகறிலாம் கொடுத்துருந்தாங்க செம்ம டேஸ்ட்டுங்க கண்டிப்பாக எங்கள் ஊருக்கு வந்தீங்கன்னா ட்ரை பண்ணுங்கள் இந்த கடையில் ஈவன் நீங்கள் திருச்சி டிஸ்ட்ரிக்கு மணப்பாறையை சுற்றி இருக்கீங்க அப்படின்னா ஜஸ்ட் இந்த கடைக்கு வந்துட்டு ஒரு விசிட் வாங்க பில்லெல்லாம் ரொம்ப அதிகமாகலாம் வராதுங்க நீங்கள் ஜஸ்ட் ஒரு டூ ஃபிஃப்டி த்ரீ ஹண்ட்ரட் இதுக்குள்ளே தான் வரும் நீங்கள் தைரியமாக நீங்கள் சாப்பிட்லாம் அதுக்கப்புறம் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா இது மஷ்ரூம் சில்லி சாரி கோபி சில்லி கோபி கோபி சிக்ஸ்டி ஃபைவ் நல்லா இருந்துச்சு அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நான் போ பொடி தோசை பாப்பா ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன் அக்கா பொண்ணு எங்கள் கூட வந்திருந்தா ஆர்டர் பண்ணியிருந்தா பட் ஆனால் அது நாங்கள் வீடியோ எடுக்க முடியல அதுக்குள்ளே பாப்பாவுக்கு பசி அதனால் விட்டாச்சு சரி சாப்பிடும்போது எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு
நான் போய் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணி எப்படி இருக்குது அப்படின்றத உங்களோட ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ நீங்களும் அங்கே ட்ரை பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கும் பிடிக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் ஸோ உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் அண்ட் உங்களுக்கு இந்த எலெக்ஷன் டே ஹாலிடே எப்படி போச்சு அப்படின்றத கீழே கமெண்ட்டில் மறக்காமல் சொல்லுங்கள் நீங்கள் நம்ம சேனலுக்கு புதுசு அப்படின்னா ப்ளீஸ் கீழே இருக்கக்கூடிய ரெட் கலர் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அது ஜஸ்ட் ஃப்ரீ தான் ப்ளீஸ் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பெல் பட்டனையும் டேப் பண்ணிக்கோங்க ஸோ கீப் ஆன் ஸ்பெல்லிங் தேங்க்யூ வெரி மச் for watching this video bye